iya wannan video yana nuna ma masu hankali da cewa soja wannan sun zo ne dan saboda niyyar aiki dan saboda kawo karshen ta'addaci a cikin yankin mu na Sahel wannan prime minister mu ne Lamin Zain wato shugaban gwamnatin rikon kwariya ta sojawa na Niger ga yanan inda ya je Turki ya je sayan kaya da kanshi ba wani ya aika ba ku duba ku gani irin kayan aiki na zamani wa'anda da kudin mu ba za a sai damu na ba da Faransa ne That visit to the Premier Minister, Minister de l'Economie et des Finances, Ali Mohamed Laminzen à Ankara, est basé sur le renforcement de la coopération militaire avec la Turquie. Et tout semble en bonne marche comme en témoignent les différentes visites au niveau des complexes industriels d'armement de la Turquie. Après sa visite le jeudi 1er février 2024 au niveau de la firme Aselsan, spécialisée dans l'électronique et communication militaire et civile, le vendredi 2 février, la délégation a poursuivi sa visite avec comme première étape Nural Makina, un conglomérat industriel créé en 1989 et opérant principalement dans la construction de l'énergie ainsi que la fabrication des véhicules militaires. Ici, le Niger a déjà commandé des véhicules blindés dont certains sont déjà livrés et d'autres en cours d'après la présentation qui a été faite au Premier ministre par les plus hauts responsables de cette entreprise. Une visite guidée de quelques installations de la firme et une démonstration des engins blindés ont été le temps fort de cette visite. Le Premier ministre Ali Mohamed Laminzen le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général des corps, Salifou Modi, le chef d'état-major particulier du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le colonel Ibro Amadou Bacharou, et bien sûr les quelques membres de la délégation ont embarqué dans ce camion blindé pour un essai. Et voilà le résultat. dans un film hollywoodien mais une réalité ces véhicules blindés sont conçus pour affronter toutes les péripéties du terrain qu'ils soient accidentés ou montagneux bref des jars types pour le niger le premier ministre ali mohamed lamine zen témoin oculaire ou plutôt personnage ayant vécu la scène livre ses impressions ben, nous sommes tout simplement fascinés par euh, le niveau de technologie de tout ce matériel de guerre. Comme vous le savez, notre pays fait face à un défi. Nous sommes en guerre. Nous sommes venus faire livrer ce matériel à notre pays. Une bonne partie est déjà sur place. Et ce que vous venez de voir est tout simplement ahurissant. Donc nous sommes dans une posture aujourd'hui où nous allons nous défendre avec les moyens qui sont à notre disposition. Nous sommes à présent à Turkish Aerospace Industry pour la deuxième étape. C'est une entreprise spécialisée dans la conception et fabrication de systèmes aérospatiaux. Ici également, après un accueil chaleureux et une présentation de la société, la délégation a eu une visite guidée. 
des aéronefs, des hélicoptères et drones de combat, entre autres, sont les produits présentés au Premier ministre et sa délégation. Le Premier ministre, le colonel Ibro Amadou, s'installe confortablement comme pour y faire un tour. Bref, les responsables de cette société disent être à l'écoute des autorités nigériennes afin de contracter un contrat gagnant-gagnant. Enfin, Rocket Sun a été la dernière et la troisième étape pour ce périple marathon entrepris par le Premier ministre et sa délégation. Rocket Sun est un complexe industriel spécialisé dans la fabrication de missiles et roquettes dont le Niger a passé une commande il y a quelques mois de cela. Présentation de l'entreprise et une visite guidée de la salle de montage des missiles et roquettes, tel a été le menu de cette visite à Rocket Sun. Ces visites du Premier ministre au niveau des complexes industriels d'armement de la Turquie démontrent la ferme volonté des autorités nigériennes, au premier rang desquelles le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a équipé l'armée nigérienne afin qu'elle assure efficacement la sécurité du territoire nigérien, mais également intensifier le partenariat dans ce domaine.